మా వీడియోస్ గనక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ విదేశీ యోగం ఉందా లేదా ఇది చాలామందిని సతమతం మెడ పెడుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఇది అంటే చాలామంది మన చుట్టాలు లేకపోతే అన్నదమ్ములు ఫ్రెండ్స్ విదేశాలకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని చెప్పి మనం ఇక్కడ అనుకుంటాము అది కాకుండా వెదర్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారో లేదో బట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి విదేశాలకు వెళ్ళాలి అక్కడ మంచి ఉద్యోగంలో సెటిల్ అయిపోవాలి అక్కడ డాలర్లు సంపాదించాలి ఇక్కడ ఏమైనా ఆస్తులు కొనుక్కోవాలి ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆశ ఇది కేవలం ఇప్పటి సమయంలోనే కాదు పూర్వకాలంలోనూ విదేశాలకు వెళ్ళాలి దేశాలకు వెళ్ళాలి సంపాదించుకొని రావాలి అన్న ఆలోచన పూర్వకాలంలోనూ ఉండేది మనం గనక చూస్తే గనక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథలు కూడా ఉంటుంది సాధు అనే ఒక వైశ్యుడు విదేశాలకు వెళ్ళి వ్యాపారం చేయడానికి వెళతాడు అలా రత్నసానపురానికి వెళ్ళాడు సముద్రం దాటి అని అంటారు ఈ విధంగా విదేశీ యోగం కావాలి అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచిస్తారు ఎస్ చాలా మంచిది ఆ ఆలోచన కూడా మంచిది మరి జాతకంలో విదేశీ యోగం ఉందా లేదా మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ముఖ్యంగా మీరు పుట్టినటువంటి లగ్నం ఏ లగ్నంలో పుట్టినా సరే జాతకంలో విశేషంగా శుక్రుడు బాగా ఉండాలి శుక్రుడు విదేశాలకు మంచి యోగకారకుడు ఆ తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని గ్రహాలు కూడా యోగకారకత్వంగా మారుతాయి కానీ దానిలో విశేషంగా చెప్పాలంటే శుక్రుడు తర్వాత గురు గురుగ్రహము ఆ తర్వాత చూస్తే కనుక బుధగ్రహము ఈ మూడు గ్రహాలు విశేషంగా అబ్రాడ్ అంటే ఈ యొక్క పాశ్చాత్య దేశాలు అమెరికా ఇలాంటి పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్ళడానికి ఇవి చాలా దోహదపడతాయి ఇక దుబాయి అరబ్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి ముఖ్యంగా రాహువు అదేవిధంగా శనిగ్రహము ఈ గ్రహాలు చాలా కీలకంగా ఉపయోగపడతాయి ఈవెన్ కేతు గ్రహం కూడా ఇక విదేశాలకు వెళ్ళడానికి రెండు యోగాలు ఉంటాయి రాజయోగం ఉంటుంది అదేవిధంగా దుర్యోగం కూడా ఉంటుంది సో అపాయాన్ని ఉపాయంగా మార్చుకోవడం అనేది కూడా ఒక విధంగా విదేశ యోగం కిందకి వస్తుంది అంటే వెదర్ మేము ఆస్ట్రాలజికల్గా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు నీకు ఇండియానికి సెట్ అవ్వదు నువ్వు ఫారెన్ వెళ్ళే ప్రయత్నం చెయ్యు అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోతారు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది దుర్యోగం అని కూడా అంటే జనని జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరియసి శ్రీరాముడు రామాయణంలో అన్నాడు ఈ మాట అంటే పుట్టినటువంటి భూమి కన్న తల్లిని వదిలిపెట్టిపోవడం అనేది ఒక దుర్యోగం అది స్వర్గాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం నేను ఈ స్వర్గాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాను అని రాముడు బాధపడతాడు అనమాట ఆ విధంగా ఇది దుర్యోగం కిందికి లెక్కువ అవుతుంది అంటే కొంతమంది జాతకంలో ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ రావడము ఆ విధంగా వెళ్ళడం అనేది ఒక విధంగా రాజయోగం ఉన్న డబ్బు సంపాదించడానికి ఇంకొక విధంగా ఇది దుర్యోగం కింద కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ సమయంలో నువ్వు మీ ఊరిని వదిలిపెట్టి స్థాన భ్రంశం అయ్యే అవకాశం ఉంది అనేది దశాంతర్ దశల ద్వారా కానీ స్థానాల వల్ల కానీ తెలుస్తుంది సో ఆ టైంలో కనుక ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆస్ట్రాలజర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఈ టైంలో నీకు స్థాన భ్రంశం ఉంటుంది అదే టైంలో నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళడానికి అప్లై చేసుకున్న ప్రయత్నం చేసుకున్న డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలా దుర్యోగాలని సుయోగాలుగా మార్చుకోవడము రాజయోగాలని సద్వినియోగం చేసుకోవడం అనేది విదేశ యోగానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది మరి లగ్నాత్తు ఏ ఏ స్థానంలో గ్రహాలు ఉంటే కనుక విదేశ యోగం కలిసి వస్తుందంటే ముఖ్యంగా ద్వితీయాధిపతి ద్వాదశ స్థానంలో ఉన్న అదేవిధంగా దశమాధిపతి ద్వాదశ స్థానంలో ఉన్న భాగ్యాధిపతి దశమ స్థానంలో ఉండి దశమాధిపతి ద్వాదశ స్థానంలో ఉన్న విదేశీ యోగం తప్పకుండా సిద్ధించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ ద్వితీయాధిపతి ద్వాదశాధిపతి అంటే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు హవెవర్ ఒక ఆస్ట్రాలజికల్ సైన్ ప్రకారం నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను రెండవ స్థానం అంటే ధనస్థానం ఈ ధనస్థానాధిపతి ద్వాదశానికి వచ్చాడే అనుకోండి ఖర్చు అవుతుంది ఖర్చు అవ్వడం అంటే ఏంటి ఇది ఒక దుర్యోగం కిందకి ఎక్కువ అంటే ఉన్న ఊరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం చతుర్థాధిపతి అంటే నాలుగవ స్థానాధిపతి కుటుంబాధిపతి కుటుంబాధిపతి ద్వాదశ స్థానంలో ఉంటే అర్థం ఏంటి అంటే కనుక దురదృష్టము బాగా రావడము అని అర్థం అంటే ఇల్లు జల్ల కుటుంబము భార్య పిల్లల్ని వదిలిపెట్టిపోవడం అనేది ఒక విధమైన దుర్యోగం కానీ ఈ కాలంలో డబ్బు ఎక్కువ సంపాదిస్తాం కాబట్టి అది మనకి రాజయోగం అని మనం ఫీల్ అవుతున్నాం కానీ ఆ విదేశాల్లో భార్య పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి కష్టపడుతున్న వాళ్ళ యొక్క బాధ వర్ణనాతీతం సరే ఇక భాగ్యాధిపతి కనుక చూస్తే కనుక అంటే తొమ్మిదవ స్థానాధిపతి కనుక చూస్తే కనుక ఇతడు దశమ స్థానంలో ఉంటే ఇది రాజయోగం భాగ్యాధిపతి దశమ స్థానంలో ఉండి దశమాధిపతి ద్వాదశ స్థానంలో ఉంటే కనుక ఇది ఒక విధమైనటువంటి రాజయోగం ఇది సెకండ్ లెవెల్ది అంటే భాగ్యాధిపతి దశమ స్థానంలో ఉంటే ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ సూపర్ అనమాట 
అయితే ఆ దశమాధిపతి కూడా దశమస్థానంలో కానీ లాభస్థానంలో కానీ ఉంటే కనుక ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళి చక్కగా గౌరవింపబడతారు ఎలాగైతే కనుక గూగుల్కి సీఈఓ ఉన్నారు ఆయన మైక్రోసాఫ్ట్కి అధినేత ఒక ఆయన సో ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ రాజయోగాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వారు గౌరవ మర్యాదలు పొందుతున్నారు ఇలా విదేశాలకు వెళ్ళి రాజయోగాన్ని గౌరవాన్ని పొందడం వేరు సో ఇలా జాతకంలో చాలా విశేషంగా విదేశాల యోగానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి సో మీ గనక జాతక రీత్యా విదేశీ యోగం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ట్రై టు కంట విదేశ యోగం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం నన్ను మీరు సంప్రదించవచ్చు ద బేసిక్ కన్సల్టేషన్ ఫీజ్ అయితే నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేస్తాను సో ఒక వన్ అవర్ మీ నాతో మాట్లాడనుకుంటే లెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఛార్జెస్ అవుతాయి సో నేను మీకు ఈ విషయం ఒక విషయం చెప్తానండి చాలా